Was dabei wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es kein traditionelles Filmstudio ist, sondern ähm, eben ein Filmstudio, das einen neuen Zugang zu Inhalten beabsichtigt, vor allem Inhalte, die geopolitisch, kulturell, sozial einen Unterschied machen. Mein Name ist Ina Lies Kopp ähm, und ich leite ein Filmstudio in Hollywood. Also meine erste Erfahrung vor der Kamera habe ich in einer europäischen Co-Produktion gemacht äh, namens Klimt. Und der Film äh, war der letzte Film des legendären Regisseurs Raul Ruiz. In dem Film spiele ich die Tochter von Gustav Klimt, Klimt's Daughter. Und das hat dann unmittelbar dazu geführt, dass ich die Hauptrolle in der österreichischen Kinderserie gespielt habe. Country Kids heißt die. Und kurz danach habe ich dann eigentlich ähm, die Hauptrolle in der Ex gebucht und das mit großer Freude äh, gespielt. Philipp, gib das her! Das ist ein Erinnerungsstück von meiner großen ja, Dein Erbstück. Aber du wolltest es wegschmeißen, wie sie gestorben ist! Ja, weil es schier ist! Ja, und trotzdem bist du es mir nicht vergessen! Aber es gehört mir, weil das meine Tausend da ist. Well, jetzt ist Ja, gratuliere. Das war eine ganz tolle ähm, Serie, geschrieben von Michael Niavarani, der eben auch die Hauptrolle spielt. Das war letztlich auch das Projekt, das mich, wie gesagt, äh, im Prinzip nach, nach Hollywood gebracht hat. In Hollywood gab es dann Einige kleine Highlights und mehrere größere. Ich glaube, so ein Meilenstein für mich zu Beginn in den ersten Jahren in Hollywood war eine kleine Rolle in Glee. Aber ich glaube, das größte, wichtigste und befriedigendste Projekt für mich war meine Hauptrolle in einer chinesischen Fernsehserie äh, namens Departed Heroes oder Yuan Chu the Fei Ying. Ich spiele die weibliche Hauptrolle, eine russische Aristokratin, die in Frankreich ähm, äh, zur Schule gegangen ist und während der bolschewikischen Revolution nach China flüchten musste. Das ist eine wahre Geschichte. Die beiden Hauptfiguren zum damaligen Zeitpunkt, also während dem Zweiten Weltkrieg, großes Aufsehen erregt haben, weil sie einerseits eine der ersten interkulturellen Paare waren, äh, was damals ein totales Tabu war. Ab einem gewissen Zeitpunkt in meiner Schauspielkarriere habe ich ähm, verstanden, dass ich einerseits die kreative Seite verstehe und auf der anderen Seite eben die Business-Seite und die finanzielle Seite von ähm, Filmproduktionen, vor allem internationalen Filmproduktionen. Und dass ich ein Netzwerk habe in Europa und in den USA und China in dem Fall, ähm, das es mir ermöglicht, ähm, Produktionen dieser Art und dieser Größe ähm, auf sinnvolle Weise zu unterstützen. Der Auslöser, unser eigenes Filmstudio zu gründen, fand dann äh, während der Corona-Pandemie statt. Zu dem Zeitpunkt gab es in den USA spürbaren Rassismus und auch rassistische Ausschreitungen, vor allem gegen asiatische Amerikaner oder Amerikaner asiatischen Ursprungs, äh, vor allem aber auch Chinese Americans, also Amerikaner chinesischen Ursprungs. Mir und auch meinem, meinem Mitgründer und Businesspartner Bill Mandel war es eben sehr wichtig, hier ein Verständnis zu schaffen für Chinese Citizens und auch Chinese Americans in den, in den USA. Right now China just rips us. 
They've taken our money, our jobs, our manufacturing. It's the greatest theft in the history of the world. I just don't like the communist owning anything in my hometown. China is in so many ways becoming what we sort of imagine ourselves to be. People go to China to get a glimpse of the future now when it comes to infrastructure and technology. And for us in the United States, that's threatening. Better Angels ist eine Dokumentation, die wir über einen Zeitraum von acht Jahren gefilmt haben. Sie beleuchtet kritisch USA-China-Beziehungen durch Interviews mit sehr bekannten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Henry Kissinger, Madeleine Albright und deren chinesischen Counterparts. Verfolgt aber auch die Geschichten von einzelnen ähm, Persönlichkeiten im Alltag, die zum Beispiel entweder von den USA nach China gezogen sind oder umgekehrt und sich dort jeweils ein Leben aufgebaut haben. Und diese Dokumentation hat äh, 2019 den Grand Jury Prize am äh, Beijing International Film Festival gewonnen. Lief unter anderem auch ähm, im Kino und auch in der Qualifikation für die ähm, Dokumentarsparte bei den bei den Oscars. In so many ways inextricably connected and yet are also deeply suspicious of each other. And the question is how do we get past that suspicion? How do we get to a point where we acknowledge all the things that we have in common? Unser Ziel ist es dafür zu sorgen, dass man ähm, dass sich die Gesellschaft für die Idee öffnet, dass eine Integration von anderen Kulturen ja auch eine Bereicherung darstellen kann. Ähm, das kann man aber nur erreichen, indem man ein Verständnis für diese anderen Kulturen schafft. Und ich glaube, das kann nur stattfinden, indem man Charaktere und Geschichten ähm, darstellt, äh, mit denen sich viele identifizieren oder verbinden können. Das ist unser Ziel.